楚汉相争，从刘邦受封之后就开始。二零五年，刘邦带领他的部队进入关中作战，下关中交给萧何来经营、嗯，整个关中地区就成了刘邦后勤基地。刘邦他的信心大增啊，五十万大军就直扑红城，就跟项羽三万精锐主力啊决一战。几天之内，项羽就把汉军打落花流水。我可以告诉各位，项羽的战术满分，可惜战略零分。项羽有许多重要的部下在武汉相争前陆续背叛了项羽，尾水之战。从此之后，项羽的部队就再也没有进入过齐地。武汉间签约不到一个月，刘邦就被约，从背后开始攻击项羽。项羽最后的末日来临了，项羽终于明白一件事：百战百胜不保证最后一胜，最后就被各路汉军包围在垓下，一路突围到乌江，最后就在乌江畔拔剑自刎。项羽的死，中国古代贵族政治的最后一幕，完全由一群平民所建立的大汉帝国沉默登场。Ladies and gentlemen, welcome the host. 欢迎收看今天的《互来座谈》，我是主持人历史哥李一修。我们今天要继续来我们的历史讲堂啊。最近呢，我们在谈一个中国史上了非常特殊的人物，叫做汉高祖刘邦啊。哈，为什么他很特殊呢？因为他是第一个平民皇帝。而纵观中国的历史啊，在他之前呢，连同秦朝，有的时候我们会把先秦跟秦朝合并在一起看，它是一个贵族呢掌控天下时代。但是这里也有一股暗流涌动，也就是布衣呢。逐渐的崛起啊，然后刘邦啊，就是这里面的代表，从布衣倾向到布衣帝王，但是他是怎么样变成帝王的？或者说，他本来上一讲我们谈到，他呢在战斗当中呢，他一开始的势力完全不如项羽，可是呢，从他起兵到楚汉相争，到他统一天下，仅仅过了七年时间啊，楚汉相争呢，甚至四五年的时间就搞定了天下。这速度简直是不可思议啊！那到底为什么那么厉害呢？我们常讲“英雄造时势，时势造英雄”，究竟是什么样的人物特质，在有一个时势，也就是天下大乱的时势之下，这位刘邦从斗鸡走狗的地痞，变成了称帝称王的天下英雄，他到底怎么做到的？今天关于汉高祖刘邦的故事啊，我们继续来聊、啊。当然，讲到历史呢，我们来欢迎谁呢？我们来欢迎呢，王立本老师，你好。哎、hey, ，主持人好，还有全世界的朋友，大家好。希望我们继续要来聊我们的汉高祖刘邦啊。我们也知道啊，汉高祖刘邦呢，上一讲呢，我们其实聊到刘邦也称王了，但是称这个王有点憋屈啊。原本说先入关中者为王。但是现在呢，入关中了，没办法在关中当王啊，被赶到了南方去了哈、啊。那我们来看一下这张项羽诸侯分封图啊，我们可以看到，项羽分封天下之后呢，那个紫色的部分呢，就是项羽在淮北到黄河之间是他的主要区域，还有连同呢，就是在今天呢、啊，我们说江苏啊，还有一部分长江中下游往下蔓延过去啊。红色的就是汉王刘邦的分道的哈、啊，那他分到了一块相对来说是封闭的四川盆地，还有一。部分的汉中盆地啊，那本来应该封给他的关中王呢，竟然呢被三分天下，所谓的三秦啊，哈，以章邯为首哈，那另外呢还有所谓的董翳啊跟司马欣哦这些秦的降将，所以这个天下之势就以这样子来开局哦。不过终究刘邦也成为天下一王了哈，从他一个布衣的角度，其实应该要满足了吧？但是刘邦没有满足啊，学长。嗯，好。我们现在继续讲刘邦，对不对？哈，应该这样说啦。项羽带着多国的部队攻下关中之后啊，然后在关中就咸阳放火烧掉了骊山陵跟阿房宫之后，那对项羽来讲很重要一件事情就是你要安排政治秩序嘛。当时大家公认的共主，也就是楚地地区的反抗势力的共主，当然就是怀王异帝芈辛啊。可是当初芈辛跟大家讲好，先入关中者为王，是不是？那我们就要看你项羽要怎么样。对待异地，他的一个政治上的一个诺言，很明显，从这个时候开始，项羽就完完全全没有按照异地之前所做的诺言来做他的政治安排。他在分封的时候，就把真正先入关中者，就是我们上礼拜讲到汉王刘邦啊，封到了巴蜀汉中之地。项羽有他的说法。我们今天分析起来，他这个计谋可能是范增给的建议哈、啊。巴蜀汉中在哪里呢？各位，就在今天的陕西的南部，四川这个地方啊。很明显的就是把刘邦限制在这个范围之内，未来不要在北上啊，跟他争夺天下。不过从这边也看出来，项羽跟范增已经开始认定刘邦未来是一个强劲的对手哦，不可以忽略。对，所以一定要把他压制在这一个。
有限的地区哈。当时这个分封的命令传出来之后，其实当时刘邦阵营也是非常的不高兴的啦。为什么呢？因为这个等于是违反了异地的约定嘛，而且攻入咸阳，最后把大家所痛恨的秦朝给消灭的也是刘邦。所以刘邦再怎么说，当时他的声望跟他的功劳都是非常高的，可是没有办法啊，打不过项羽嘛。所以当时刀和等人就建议刘邦说，我们还是必须要接受这个命令啊。然后立上称，这时候刘邦的部队也没有很多，大概就三万多人啊，带着萧何、张良等人啊，就往南方撤退。在往南撤退的时候，张良还建议刘邦哈、啊，你要表现出我非常服从的样子。所以一路的汉中之后，就把往汉中这个栈道啊包掉了，这历史上的明烧栈道，对不对？另外又在偷偷的从陈仓这个地方，就是关中的西部这边啊，又修了一条便道。暗度陈仓嘛，对不对？那他带他的部队就下去了。所以各位，整个历史上所谓的楚汉相争哦，大概就从刘邦受封之后，基本上就开始了。那对项羽来讲，他的政治安排就很重要啊。其中有一点就是，你这个时候项羽已经俨然是天下共主了，对不对？那你的首都要建在哪里？如果按照我们上礼拜我讲的，项羽他分封的状况，最好的选择就是要把首都建在关中嘛。因为关中当时一方面人力物力还保持的最好，二方面关中的形势险要啊，控制关中可以控制天下。当时又有人跟项羽这样建议，我们应该要控制关中。可是项羽既然说富贵不归故里啊，如衣锦夜行，所以他竟然就引兵东归哈，回到了他的老巢彭城这个地方。那他把关中这边做了一。一个政治安排就是把三个前秦朝的降将，就张邯、董翳、司马行这三个人封在了关中。他想用这三个秦朝人控制关中，然后来阻挡未来刘邦的北上。可是各位，这三个人已经早已没有过去的威望，尤其是张邯。我们前面看到张邯是很能打的，对不对？嗯，各位。可是这个时候张邯已经完全没有声望，没有办法再得到秦人以及前秦朝的官兵的支持。为什么呢？因为他投降之后，他把所有降军交给了项，竟然项羽把这些降军全。不坑杀，这还有人计算过。项羽从巨鹿之战一路到打关中，至少坑杀了二十几万的秦军，而且又把关中给放了一把火，把咸阳烧掉了。所以张邯这个反而很得斗到当时秦朝前关中地区父老的抱怨啊！你竟然跟项羽这种人合作，造成我们这么大的损失。所以张邯早就已经没有过去的号召力了。另外，董翳跟司马欣这两个人根本基本上没有带兵的经验，因为我们前面看不到他们有带兵的进度。所以这三个人封在关中，除了他们是秦朝人这样的身份之外，几乎没有任何优势可言啊！所以这对刘邦集团来说就是一个机会，必须要沉住气，对不对？等到项羽引兵东归之后，没有多久，嗯，在在二零五年三月左右，刘邦就开始带领他的部队，就是所谓我们暗度陈仓嘛，嗯，开始进入到关中地区，对。张邯、董翳、司马欣作战很顺利啊，很快就把司马欣跟董翳击败了啊。击败之后，大致上关中地区就已经差不多要抵定。最后还稍微有点战力了，就是我们前面讲的张邯，但张邯的部队也很快被打败了。最后这三个人有的投降，有的就自杀了。张邯可以说是秦末第一悲剧英雄，对不对？他本来想效忠秦朝，贪定大乱了，但最后也只能这样了哈。那等于是刘邦很轻松又拿下了关中。这对刘邦来讲非常重要，因为他整个西面就没有敌人。各位请注意哈、啊，楚汉相争是东西对打。简单讲，在项羽的北面、东面、南面都还是不稳定的状态。可是我们看一下刘邦，你就知道，刘邦控制的关中，基本上他的周围、他的背后基本上是没有敌人的啊。所以在整个战略形式来讲。一开始的时候，对刘邦集团相对而言就比较有利啊。OK， 那当然了，刘邦的势力的壮大哈，大家就很好奇了。三秦确实战力很差哈，因为章邯的主力部队早早就被消灭了，他所收到的这些新的这些兵卒本身就不是他过去那一支能征善战的部队，对他也不信任了啦。是情人，但是刘邦自身的能力的提升，我们刚才提到几个关键人物，大家有没有发现韩信，然后张良这些人突然出现哦？这是怎么回事的哈？我们很熟悉的汉初三杰呢，其实。其实这个就很重要了。首先，第一点当然是刘邦虽然被封为汉中王，但是他的约法三章，上讲我们所提到的声名远播、啊，所以呢，他得到了天下的民心哦。另外呢，自己强不行啊，还需要很多人来帮忙啊。那这里就来了好几个很杰出的将相能臣啊，最有名的当然张良，是不是来帮我们介绍一下张良这个背景？好的哦，张良太重要了。后来呢，天下大定之后，刘邦讲过嘛，运筹帷幄，决胜于千里之外，无知子方也。各位，决胜于千里之外，这个也变成一句俗语了，对不对？后来我们大家在讲的哈，张良五世向韩哈。
标准的一个韩国的，大概基本上就是在张良年轻的时候，韩国就灭亡。我们知道韩国灭国之后，张良当然就是四处流浪啊，因为他的家族也溃散。他早年最重要的一件事情，就是在博浪沙这个地方买了一个大力士，用铁锥哦，想要刺杀秦始皇，但是没有成功。刺杀失败之后，张良也就只能够浪迹江湖了哈、啊。不过他一段时间之后，也一样受到了前楚地地区反抗势力的重用。一开始由项羽的一个堂叔叫项伯先收留他哈，引荐他哈。后来他又在楚地地区，另外还有一个称楚王的叫景居啊。他本来想投靠景居的，不过他在河南的刘县这个地方遇见了刘邦。据说他跟刘邦可以说是一见倾心啊。我们知道张良是一个绝顶聪明的人啊，而且他很有见识，所以很多刘邦讲讲话之后，他就认为未来能够。堪定天下的只有沛公，那时候还是沛公了啊、哦。嗯，不过我们知道张良，因为他甄嬛的一个很重要的一个任务，就是他要帮韩国复国嘛。嗯，各位，所以他后来先当了韩公子韩成哈、哦，因为当时项梁封韩公子韩成为韩王，所以他投在韩王之下哈、哦，就帮助韩王打天。但我们知道韩成其实是一个很平庸的人啊、哦，能力各方面都很平庸，所以也没有办法有什么样的作为哈、哦。张良在当时复国的韩国里面担任所谓的司。图哈，也曾经带领部队跟秦军作战，那战果并不显著。这太子公司马前写的很好啊，张良他的画像看起来像个女人嘛，对不对？<笑>可见他并不是一个战力很强的人，但是他绝对是一个很聪明、很有谋略的人啊。后来我们知道鸿门宴之后，哈，一方面韩国也已经复国了，张良觉得自己过去帮助韩王的这样一个任务已经完成；二方面就是我们他认为只有汉王能成大事啊，所以在鸿门宴之后，就在关中这个地方，张良就正式纳入刘邦的麾下啊，而且很得到刘邦的重用。从此之后，刘邦去哪，张良都带在身边。嗯，啊，可以说除了我们过去讲怀氏集团之外，哈，开始有新血加入了。嗯，而且这些新血很快就进入到核心领域。从这边我们就会看出来一件事，各位这个。斗鸡走狗之徒的刘邦，对贵族公子一样有吸引力啊！不是怀氏集团那一群跟着他一起混的那些人而已。这一个完全是外人，而且跟他的出身、阶级背景完全不同的张良，一对刘邦也是非常的佩服，一见倾心，而且就成为他很重要的一个智囊。我们知道，到了后来有许多重要的战略。都是出自于张良之手啊，所以这是非常重要的一个人。是哦，所以我想啊，文有张良啊，那武有谁呢？就大名鼎鼎的韩信点兵啊，多多益善那位韩信哦、啊。韩信又是怎么样来到汉王的阵营的？好，韩信。哎，我们知道这个时代出现两大战神嘛，对不对？嗯，一个就是项羽，我前面已经看到项羽的战力有多强。另外一位哈、啊，真正的项羽的对手是谁呢？就是韩信哈、啊。我们知道韩信的早年的背景并不很清楚啊，我们只知道他带了一把剑，在天下战乱之后到处流浪。我们知道早年的时候关于韩信的故事很多啊，大家都晓得胯下之辱，对不对？一犯千金过，对，没错，这些都是早年他的故事啊。据说他出生淮阴这个地方，其实淮阴距离至上。没有很远了、啊、哈、哦，所以他也可以说是刘邦的小同乡，可以这样讲啊、哦。嗯，后来因为天下散乱之后，我们知道整个楚地地区有许多反抗势力嘛，所以韩信也投奔到楚地的反抗势力当中。一开始是加入项梁的起义军啊、哦，后来项梁战死之后，所有项梁的余部就全部归于项羽麾下啊、哦。还在项羽担任一个叫持吉郎中，持吉郎中相当于什么？有人考证过，大概就相当于今天一个班长而已。嗯，还不算军官啊。据说这段时间他好几次透过各种管道向项羽献策，但项羽根本就不太理他。所以一段时间之后，韩信就认为在项羽的帐下是没有什么前途了。据说韩信后来也有讲过。他觉得项羽只会打硬仗，简单说，他认为项羽没有战略观，嗯啊、哦，所以他认为项羽是成不了大器的啊、哦。所以从这边看出来一件事，韩信跟张良都认定项羽成不了大器，所以这就是凸显的一件事啊，各位，良禽择木而栖啊，对不对？<笑>这一文一武都可以看得到未来大时代的一个走向啊、哦。后来一般看法是大概在二零六年的二月左右哈，汉王的部队开始向关中地区进军，差不多在这个时候，韩信就投入到汉王的麾下了哈。嗯，一开始的时候也是担任一个小官啊，后来有一次哈，据说是因为军官连累到韩信，本来这一连串涉入到这案件，然后全部砍头哈。据说监斩官叫夏侯婴啊，嗯，也是过去怀氏集团里面的一个将领啊。据说他在快要砍到韩信的时候，在
前面已经十三个人都砍了，他排第十四，<笑>准备要砍到他的时候，韩信突然间大喊了，说：“汉王不是要平定天下吗？那你为什么不用壮士呢？”哈，啊，这一喊出来，让夏侯婴吓一跳，因为一般来讲到这个时候，人都早就已经吓傻了，对不对？嗯。就韩信他还敢这样大喊了，而且觉得他相貌也跟一般人不一样，所以夏侯婴就把他放了哈，然后手板绑的把他解开，他跟他聊天聊一下，夏侯婴觉得说：“哎，这个人不是一般的小兵哈，嗯，颇有见地。”啊，所以夏侯婴又把韩信引荐给刘邦哦。他跟刘邦讲了几次话，一开始说刘邦觉得他没什么哈，所以一开始也没有什么用他，也给他一个都尉这样的官，但相当于今天中校营长这样一个官职哈。后来一段时间之后，韩信也觉得有点失望，他好像在汉王这边也没有得到重用啊，就准备要离开了。不过有一个人这时候认识了韩信，谁呢？这个人非常重要，萧何哈。这个我们知道千里马要伯乐嘛，对不对哈？萧何注意到了韩信啊。就在韩信差不多要离开的时候，萧何跟韩信讲过几次话，就他觉得韩信未来一定会成大器啊，所以他就告诉韩信说：“我会找机会跟刘邦说哈、啊，再给你一点机会。”不过这时候据说韩信一度已经快要不想等了，所以就要走掉了、啊。这个历史上就称作叫萧何月下追韩信，对不对？成也萧何，败也萧何。为什么我们刘邦这一讲会讲那么久？就太多成语在里面啊，短短几年，对不对啊？萧何甚至于告诉刘邦啊，用四个字形容韩信，叫国士无双啊。嗯，你找不到更好的人了啊。刘邦才相信了萧萧何的话，对刘邦来讲就很有说服力嘛。嗯，因为萧何的分量不同啊。对，后来萧何又把韩信追回来嘛，啊，就带到刘邦的面前啊，跟刘邦又促膝长谈。韩信就问刘邦说：“大王，你的抱负是什么？你要一直窝在这个地方当王，还是你要东出？”有一天啊、嗯哦，统一天下。刘邦讲，我当然要找机会统一天下。他告诉他说，好，如果你要统一天下的话，你就必须要用我。萧何跟刘邦讲的话也是这样，而且萧何还告诉刘邦，你要用这个人，你就必须要把他抬到非常高的一个地位，就历史上所谓的登坛拜将嘛。其实我告诉各位，这是很大的一个冒险。为什么？因为对怀氏集团来讲，韩信还只能算是一个外人，对不对 ？Nobody。你对，而且这时候韩信据估计，他最多大概三十岁左右，也还很年轻啊、哦。你等于一开始你就把一个外人抬到大将军这样的一个位置上，你要怎么服众呢？是不是啊、哦？<笑>所以把他登台拜将之后，刘邦就问韩信说：“有什么两策？就说你未来要怎么打。”当时韩信就告诉刘邦：“啊，项羽不足虑啦。」他说：“我观察过项羽啊，项羽这个人残暴、刚愎自用啊，而且项羽这个人没有战略观。简单说哈、啊嗯，这时候看起来他好像已经支配天下，但实际上他的统治基础非常的薄弱。记住啊，这一点非常重要。”韩信当时就告诉刘邦说：“他的分封是不公平的，他的背后必然会有叛乱。”另外，他就告诉刘邦：“我们第一步就马上要北上，进入关中，一定要歼灭三秦，拿下关中。而且他已经告诉刘邦，三秦也不足以虑，因为他们早已失秦人之心。嗯”韩信的判断完全正确。首先，第一个，他已经告诉刘邦一个很重要一点是：项羽的背后是很脆弱的。嗯，他有一个非常大的战略观哦。第二点，关中要赶快拿下来，你不要再局限在汉中这边哦。我跟你讲哦，刘邦最厉害一点就是他的反应快如闪电，别人只要给他意见，他马上就听，而且立刻就采用哦。就在韩信的建议结束之后，刘邦的大军就北上，很轻松消灭了三秦，拿下了关中哦。各位拿下关中就等于立于不败之地，他就把关中交给了萧何来经营哦。从此之后，刘邦在往东进的前线作战，从来没有。有缺过壮丁跟粮食，整个关中地区就成了刘邦非常重要的后勤基地啊，立于不败之地，我们可以这样讲啊。OK， 是，所以啊，其实我们刚才看讲到了嘛，哈，为什么刘邦可以这么顺？人才。真的很重要，人才啊，太多了哈，没错。而且你看，张良、韩信真的是不世出的，非常懂得判断这个形势啊。所以我们常讲说，独立是要干嘛？格局啊，这就是重点啊。哈。是的，没错、啊。那刚才讲到，已经拿下关中作为基地啊，萧何的镇守啊，整理的入口田粮啊，所以刘邦的后勤当然是充满了起来。但这个时候还有另外一个啊，也是了不得的将领啊，或者我们可以说的，当时其实是他可能既是谋士，也是将领。你看韩信，我们以为他是单纯的讲，没有啊，他是谋士啊，他是也懂得大局观啊。是的，是很有大局观的，没错。那还有一位呢，也许将来我们谈汉史的时候啊，也会更常提到他非常重要，叫谁？叫陈平。他什么时候加入呢？我们刚才讲到三秦已灭嘛。这个时候，陈平就顺势加入了刘邦的阵营哦。希望陈平的故事是不是也可以跟我们说一下？好，我
我告诉各位，陈平还有一点，陈平活得非常久，<笑>所以他到了后来对汉朝的影响，比前面讲的萧何、韩信、张良都要多哈、哦。陈平也是一位很了不起的谋士哦，稍微讲一下哈、哦，神圣吴广起兵的时候，整个中原地区就战乱了、哦，所以当时陈平也只好啊，在这个乱世当中能够找到一展长才的机会哈、哦。他一开始的时候就投奔神圣吴广的麾下，后来我们知道河南这边最主要的国家就是魏国嘛。嗯啊，陈、哦、皮是前魏国人嘛，所以他就在魏纠的帐下哈、哦、担任一个谋士，但是因为没有多久啊，魏纠这边就被打败了啊。嗯，因为项羽的势力就崛起的非常快，所以不久之后他就投奔到项羽的麾下。各位，你看哦，韩信也在项羽麾下，陈平也在项羽麾下，对不对？这两个人竟然项羽都看不到他们啊、哦！其实高下已经立判了，对不对？嗯，到了项羽麾下之后，据说陈平有几次作战就立有战功，而且也常常出谋。谋划策，所以当项羽攻入关中之后，还封了陈平一个爵位，清，但是一个最基本的一个爵位啦。后来你知道项羽他不愿意建都关中嘛，他引兵东归。不久之后，刘邦就向关中这里推进啊。陈平当时因为英王司马卯的反叛，所以当时项羽的部队去打英王司马卯。英王就在今天河南的北部哈、啊，在这场战役当中，项羽封陈平为信武军啊，要他去率领前魏国的部队对司马卯作战了。一开始的时候，陈平还打了胜仗，还让司马岛获得很大的损失。但是没有多久之后，后来刘邦从背后去打项羽啊，结果前英王司马卯的领地。很多就被刘邦给攻占，这件事情让项羽很生气，他认为陈平没有好好作战了，所以项羽甚至一气之下把前英王司马卯的几个部下都杀掉。这件事情让陈平非常害怕哦，他怕项羽这个人一不爽又把他杀掉。各位有没发现，这项羽只会两件事：一杀人，二活埋，只会这样。<笑><笑>这个人实在是很奇怪，对不对？那蛮残暴的。对，要收买人心的时候，你这样你拼命杀人，是不是？陈平一时害怕，只好带着他的部下渡过黄河，投奔了汉营啊。他一开始是通过刘邦的一个部下叫魏无知哈，见到了刘邦哈。除了刘邦之外，他还带着其他七个人一起见刘邦，跟刘邦先吃饭，吃完饭之后，他们就开始聊了一下对整个天下的局势啊。据说聊完之后，刘邦很欣赏陈平，觉得陈平这个人文武双全，嗯啊，而且最重要一点是，陈平因为长期跟项羽有过。各种的交往嘛，所以他对项羽军队的状况很了解啊、哦。嗯，所以陈平就告诉刘邦，项羽的部队有哪些优缺点等等。其实重点就只有一个，他认为项羽的部队大部分都是各国所加盟的部队，所以对项羽的效忠力没有那么强。这点看法类似韩信。另外，他告诉刘邦哈、哦，应该要赶快向陈高、荥阳这一线推进啊，要在这边建立一个防线，否则的话，你中原地区没有一个战略重臣。不是什么好事啊！嗯哼哼哼哼，这些建议都是很有战略观的建议啊，都让刘邦立刻都照做。之后没有多久，他就开始不断的献计啊。其中最重要的一点是，他离间了当时楚军非常重要的一个将领，叫做钟离昧。他看到了一件事，就是项羽麾下也有几个能打仗的大将，像钟离昧、像龙驹啊，这些都是能打仗，可是他们并没有被封王，他们还是跟在项羽身边作战而已啊。他很快就看到了这一点，所以后来如何的分化楚军内部，让楚军内部走向矛盾分裂，就成为陈平很重要的一个工作。而且我们看到后面会取得蛮好的成绩。是。那另外讲到陈平，陈平他有一个事情是什么？他跟范增有有仇怨，所以他一直被范增排挤。他其实也很怕被范增杀，所以他的投奔哦，确实有这样的一个部分哦，这也造成他对刘邦是更加忠心啊。对、哦，因为他毕竟哪里也没得去了嘛，哈。而且刘邦愿意好好用他了，对，这一点也不容易，哦、又欣赏他、嗯。那这个就是拉开了楚汉相争的大帷幕了啊、哦。那当然，这时候东方呢是有一些状况发生的哦。首先呢，当项羽封完各路诸侯之后呢，哎，这就出现一个问题啊。上次我们有讲到啊，在这个齐地这个地方，<笑>你看这个颜色好几块啊。那为什么呢？因为呢，齐地这边姓田的是他们当王嘛，分了四分五裂，还分了四分五裂啊、哦<笑>。那首先齐地呢，其中一个。王了，田荣啊，就先反叛了哈、哦。那这个反叛，当然项羽很生气啊，就赶快要去平定他。那这个一出呢，哎，刘邦就看到了机会了哈、哦，开始呢趁项羽在打棋的时候呢，就要偷袭项羽啊、哦。所以呢，这就造成了第一次的楚汉大战哈、哦。所以楚汉相争的帷幕呢，就打开了。在哪里开战呢？这就是刘邦趁机去打了项羽的首都彭城啊。不过呢，大家都知道哈、哦，什么叫教你学会做人？刘邦真的学了一次怎么做人哦。徐旺，对这一战据说非常的精彩啊。
刘邦五六十万的大军哦，结果被项羽呢从齐地赶回啊，三万大军杀个大败啊，到底怎么回事？好，刘邦他拿下了关中之后，很快他的部队数量就大量增加哈、哦。嗯，像大陆史学家林建明先生啊，他们就认为，因为关中地区有良好的户籍跟保甲制度，嗯，所以很快壮丁就集结起来啊。再加上有一个我们可以说行政统计专家叫做萧何哈，帮他经营这里，所以很快他就在关中地区得到大量的兵员，所以他的军力就相当强。打一开始的时候只有几万人而已，很快就军力就膨胀。然后他的部队出了函谷关之后，在河南这一带又有许多的各地的降军又投向了刘邦。刘邦一时之间他的信心大增哈，就直扑项羽的首都彭城。我们知道项羽这时候他的主力就在山东嘛。正在平定齐地的叛乱啊，所以当时刘邦一开始的时候很顺利啊，就一路打到了彭城附近啊，西楚霸王啊，首都首都啊，嗯，其实他在齐地这边的仗都还没打完，他就得到刘邦从背后打他的消息，他只好率领三万精锐主力啊，从齐国立刻南下增援他的首都彭城，彭城就是今天的徐州附近啊，就跟刘邦号称五十万大军就在彭城这边。打了一仗啊、哦，三万对五十万的结果是什么？我告诉各位，项羽在几天之内就把汉军打了一个落花流水。项羽真的是作战天才。我可以告诉各位，项羽的战术满分，可惜战略零分了、啊。我们可以这样讲。<笑>这一战最扯的地方是什么呢？对，刘邦的爸爸妈妈、老婆、儿子，通通被抓，通通被抓，你就会知道刘邦败的有多惨了、嗯。全家都被抓，刘邦仅以生免啊，历史上说他啊，就是他坐着马车逃走了哈，因为还有就是。是夏侯婴啊，哈，周勃。樊哙这人拼命护卫也有关系。这一仗刘邦大败哈，光是被项羽俘虏就有十几万人哦，他只好引兵再往西边走哈。但是各位请记住一件事哦，楚汉相争的大战，专从彭城之战开始。我们可以看早期的汉军几乎都是吃败仗，没有真正打败过楚军。在早期的时候啊，但是我我们也可以发现到另外一点，就是汉军尽管常常吃败仗，但汉军往往几个月他的力量就恢复过来了，因为萧何的后勤工作做的是第一流的，这是第一点。第二点是，我们也发现一件事，就是项羽即使每一次都给予刘邦重创，但他都没有力量追击。对，为什么？因为项羽没有稳定的后方。各位，这是双方最后胜负的一个很大很重要的一个差距，导致项羽的部队四个字叫后继无力、嗯，他没有办法长距离的追击嘛。粮草不够啊！对你大军依靠补给嘛，嗯，所以项羽这个情况势必会让他呈现一个困境，就是越打越弱，而刘邦的部队却可以在不断的补充当中累积战斗经验，所以刘邦的部队汉军反而会越打越强。好、哦、，OK。而且这里面还有几个细节哈。首先，这一场战争虽然正面战场上刘邦真的是被打个落花流水啊，但是呢，他也收到了两个重要的人，一个叫做英布啊。一个叫彭越啊，又是背叛项羽的。那像这两位为什么在彭城之战，刘邦明明被打大败，他却背叛项羽来投汉王，是为什么？我们必须要讲一件事啊，其实整个楚汉相争，最后汉军的胜利，我们先讲它有两个根本原因，第一个是战略上的胜，就是我们刚刚说的啊；第二一部分就是什么，就是政治上的胜利啊。项羽的政治工作可以说是做的一塌糊涂的啊。项羽有许多重要的部下，竟然在楚汉相争这段时间陆续的背叛了项羽，其中有两个人非常重要，一个人是谁？一个人就是我们讲的英布。英布在项羽分封的时候，因为他有战功，被封为九江王嘛。等于是在项羽南翼九江这个地方非常重要的一支分支部队哈，大家可以看一下位置啊，紫色这块缺一块就是英布的位置，完全插在他的侧腰腹啊。是的哈，没错。刘邦在彭城虽然打了败仗，不过刘邦这时候做了一件很重要的事，派了一个使者叫随和到南方去游说英布哈，希望英布能够加入汉军的阵营啊。当时项羽的使者也在英布这边，他要英布赶快出兵北上。我们知道项羽虽然打了胜仗。他兵力并不多嘛，对不对？嗯、各位，三万击败五十六万，而且是正面作战，这个在人类历史上都很少见哦。冷兵器时代啊，对，没错，竟然会有这么悬殊的一次胜负啊！不过这个时候，英布反而开始有点害怕了，因为项羽一向刚愎自用又多疑嘛，按往来跟他联络的事情被楚国的使者给知道了，所以他担心项羽会向他报复啊，所以他干脆就把楚国的使者杀掉。
，然后投奔到汉军阵营这边来哈。后来英布跟刘邦见面之后啊，一开始他们俩之间也有一些意见啊。刘邦反正就是那个样子嘛，见英布的时候态度也不是很庄重，所以一开始也让英布有点不高兴啊。所以一度让英布又想要回到项羽的阵容去。这时候项羽又做了一件重要的事情，就是他知道英布第一次叛变之后，他就把英布的家人，包括他的妻子儿女，全部都杀掉了啊。所以这个项羽真是奇怪哈、哦，我说过他不是埋人就是杀人，你这不是逼英布死心塌地跟随刘邦嘛，对不对啊、哦？这一次之后，英布和项羽之间的仇怨就没有办法化解，所以他就回到他的封地九江这边，带领他的部队就在南翼牵制项羽。各位这很重要啊、哦，项羽的南面等于是出现了一个强大的敌人，本来他就没有稳固的后方，他的作战就很困难。现在他的兵力又开始被多利分啊，这是英布。另外还有一个很。很重要的人就是彭越哈，这个人也相当重要。我们讲这一段，我们要把整个战略情势讲清楚啊。嗯，就是项羽的周围都是敌人，而且这敌人有些是他自己制造出来的。对，而这些他自己制造出来的敌人，给他制造了非常大的麻烦。彭越也一样，彭越早年的时候也是加入陈胜吴广集团，而且立有战功。可是最后项羽入关分封诸侯之后，彭越竟然没有得到任何的奖赏，对，被漏掉了。彭越其实是有战功的哦，而且他很早就跟着陈胜吴广在作战了、哦。这件事情就让彭越非常的神奇哦。等到后来项羽到齐地去打仗之后，彭越很快就起兵叛变啊、哦。彭越他的部队像一支游击队一样啊、哦，主要就是在今天的河南到苏北。甚至到山东的边界这一带进行游击作战，前前后后啊，拿下十七座城池，而且他的用兵非常灵活。其实彭越应该是个军事家，每次项羽的主力向他打的时候，他就向淮河以南撤退啊。等项羽的部队撤退之后，他就从背后去打项羽，又把那些地方拿下来，所以给项羽制造了很大的一个困扰，牵制住项羽一部分部队。各位请记住哦，你看项羽的东面齐国这边还没搞定，他的东南面又彭越这一支南残的部队，他的。南面又有阴部，对不对？<笑>项羽这个时候是已经在战略形式上非常不利了哈。OK， 可以说彭越就是游击战的天才了哈。对，没错，他活动的地方主要就是以前魏国啊，或者就是大梁这一带了哈。魏国的东部。嗯嗯，好，确实哦。虽然英布彭越是加入了没有错，但是汉王阵营还是要重新盘点一下、啊，学长。对，因为彭城之战哦，或者历史上又叫追水之战哦，真的是败得太凄惨了。其实这一仗哦，很大程度刘邦一定是过于掉以轻心了、啊，因为他觉得他赢定了，不然怎么会老爸、老妈、儿子、老婆全部都带到前线去了？这很奇怪的事情。啊呃、他认为可以大获全胜嘛，才会这样。其实从这一点也可以看出刘邦那个痞子的性格啦。啊，<笑>得意忘形是不是？对，但是刘邦有个好处。嗯他只要受到挫败，或者是受到提醒，他很快更正。这时候无知脂肪啊，马上就站了出来了。嗯、哎呀，太重要了！战略该调整了一下，<笑>老大，好，徐调整了什么？叫什么密谋啊？哎呀，这个太重要了哈！这一仗虽然打了败仗，而且刘邦是侥幸逃走，不过逃到夏邑这个地方哦。夏邑到底在哪里？今天已经没有很清楚。不过一般认为，大概就在河南的东部这一带了。张良也在夏邑这里。张良当时是从关中这边过来哈，而且还带着一部分的关中这边的部队，等于是来接应啦。不过到了夏邑之后，刘邦虽然说非常的狼狈，但是他看到张良还是蛮高兴，两个人马上就对未来的战局有一番讨论哈。嗯，张良。就告诉刘邦，他说九江王英布哈，楚国的大将，他跟项羽一向有所仇怨，而且现在看起来已经不可能再化解了。另外就是彭越哈，跟齐王田荣不断的反叛，等于是在背后牵制了项羽，所以他就告诉刘邦哦，项羽这时候虽然打了胜仗，但是战略形势对他并不利哈，因为他的背后还有这些敌人哈，而且他告诉刘邦，他说韩信可数大师，独当一面哈，意欲捐之哈，捐此之三人则。楚可破也，他就告诉刘邦，如果我们派韩信去，把所有项羽背后这一些非楚国的力量，把它统合起来。这楚国一定可以被打败。刘邦知道之后，马上哈便派人去联络九江王英布。但最重要的是，他就派韩信跟麾下另外一个大将，他怀氏集团的曹参。其实，在我看，曹参有点像监军、啊，因为曹参是他老部下，而且曹参也懂军事啊。跟着韩信啊，就往河北这个方向去经略。各位，这是一支骑兵啊，等于是开始填补战略上的空白地带，就是河北、赵地、燕地，另外还有就是我们刚刚讲韩。
有被刊定的奇地这里哈，各位有没有发现一个大包围圈已经出现了哈？南部有阴部，嗯，东南面有彭越，现在北方又有韩信，是不是？正面是刘邦，所以对项羽来讲啊，虽然打了胜仗，但是整个战略形势是完全没有任何的改变，反而是对刘邦来说。表面上很艰苦，但是整个大的战略天平是向刘邦这边倾斜的哦，可以这样讲。是的，那。当然，正面战场依然还在打了哈。那项羽跟刘邦啊，继续来纠缠啊，就在今天的河南这些地方哈。那就像我们地图中从这个三川就往东这一带哈，两军打得非常激烈啊。对，就在这边不相上下，没错。那当然，项羽身边还是有些能逞的啊，大家也知道哈。谁还在呢？牙府范增还在，老头还在，老头范增只要一天还在啊，项羽就不容忽视哦。荥阳之战呢，过程呢，刘邦又再次大败了，但是收获到一个非常重要的结果。这时候啊，邪恶的陈平成功离间了范增跟项羽啊，项羽，范增遇到了什么事？讲起来哈、啊，项羽上下啊，能打仗的将军还是有啦，但是真正称得上谋臣的只有一个范增，而且范增在辈分上是很高的啊。当时虽然说在河南这一带作战，战略形势对汉军不利，不过汉军还是做了一次很重要的政治作战啊。当时陈平就建议刘邦啊，如果能够把范增离间而走，那对楚国来讲就是一个很大的打击哈。所以当时他就故意啊，派遣使者到项羽的军中啊，去谈各种事情，会带一些礼物啊。每一次都强调啊，要先送给范增，而且每一次都说我们大王特别问候。范先生，范先生是楚国的灵魂，是我们最尊敬。每一次都这样啊，再加上当时范增据说跟项羽有一些意见上的不合哈、啊，项羽总是认为速战速决，我只要再打两三场胜仗，我就可以把刘邦彻底击溃。可范增是告诉项羽，没有那么简单啊。你必须要先注意一下你背后，尤其从淮北到齐地，就山东这一带的问题啊。其实范增相对而言比较有战略观的、啊，他知道他的背后有大的问题啊。这件事情也让项羽非常的不耐烦，再加上每一次汉军又特别把范增的地位抬高，所以就让项羽非常的生气，竟然就把老先生一开始是叫他退休回家，嗯、老先生听到之后就说不用退休回家了，我直接就辞职，我不干了，就走人了。嗯、据说离开。项羽没有几天，他的背后生庸啊，这老先生就死掉了。<笑>死掉的消息传到汉军的阵营当中，刘邦是非常高兴的啊，陈平也很高兴，这等于是陈平立的大功了啊，也让项羽的身边再也没有真正的谋士。所以，荥阳之战虽然说军事上对刘邦来讲不利，但在战略上又有收获啊，因为他成功除掉了范子啊。OK， 是的，因为荥阳之战呢，刘邦又往后退啊，对，因为荥阳被项羽攻下了嘛，所以呢，很快了哈，范增过世之后呢，哈，接着又马上要打成高之战哈。但是与此同时呢，我们刚才讲到大迂回战略啊，正在悄悄的进行当中啊，哈，韩信呢，从北边啊绕了一大圈哦、啊，开始一路啊破关斩将哈，先打魏。魏王再打赵王，降了燕帝，最后呢打到了齐国啊，对，一路打到这边了哈。所以同时，汉军跟楚军在成高这边要来一场决战哦、喔。可是北边啊，韩信呢绕了一大圈啊，已经即将来逼近楚军的北侧这一边哦。范增所担心的事情竟然发生了，需要这里面发生了什么事情呢？尤其据说在打齐地的时候，发生了一场尾水之战啊，对项羽来讲啊，非常的。大伤哈，因为呢，汉军跟楚军之间呢，当时其实战力上汉军是比较弱的，所以天才韩信就一战成功啊。对，没错，先讲一下，实际上说，韩信过了黄河之后，在魏地、赵地、燕地、齐地，大小二百余战，可以说是攻无不克，战无不胜啊、哦。韩信在攻略这么多地方，只花了多久？各位知道吗？花不到一年，就把这么广大的地区完全攻陷。而且韩信一开始他跟曹参一起北上的时候，麾下的兵力没有那么多，据估计最多一万多。各位打到齐地的时候，韩信麾下已经有号称精兵十五万。嗯啊，简单说，他把过去魏地、赵地、燕地跟齐地所有的部队都集结到他手上了啊。我们知道，这对整个大战略来讲是有很大影响。这符合近代英国的战略家李德哈特所说的间接路线嘛？
就是我在正面上面取不到很大的一个突破的时候，你就必须从敌人的刻意还有背后啊，去找寻敌人的弱点进行攻击。韩信就是很典型的一个间接路线的成功的案，在中国古代来讲啊，他拿下了这些地区之后，渡过黄河，攻下了齐地，而且这个在战略上，俨然韩信已经是第三势力了。各位，他麾下已经有十几万的部队了哈、啊，而且他拿下了齐地之后啊，很重要一件就是他打了潍水之战啊，嗯，这一战让当。当时项羽知道韩信的部队进入到山东的时候，他也很紧张，他也派他麾下的一员猛将，也是他非常信任的一员大将龙驹啊，嗯，率领一部分的楚军去迎战在山东齐地这里的韩信，他是救齐王田广啊，对，没错，因为田广这时候他是属于。楚军阵营的，对，就这一战的结果，韩信取得决定性的胜利。各位，这一战非常重要，因为从此之后，项羽的部队就再也没有进入过齐地。也就是说，项羽他早期的时候很有机会，赶快把山东抵定了，他没有抵定，就留下一个这样的一个后患啊、哦。韩信一来。击溃龙驹，还有他的麾下的势力也大部分都向韩信投降。那对项羽来说，他的背后又开始出现了一支大军了。所以我们可以说，韩信拿下山东之后，楚汉的决战也就即将发生了。我们可以这样讲。是，好、哦，我想这边还要补充一个，是楚将龙驹是项羽麾下最后一员猛将啊，对，最后一个能打的，对哈、哦嗯，但是就在潍水之战牺牲掉了，所以等于项羽手下呢，既无将也无兵啊、嗯，但是就在这样的情势之下呢，项羽要来跟刘邦做一次大决战啊，那要来打成高之战呢，楚汉已经相持已久哦，可是在这个时候出了一个撇子啊，出了什么撇子呢？嗯、打赢了潍水之战之后呢，韩信的威望可以说来到了一个巅峰时。哇，非常可怕的啊！可是韩信要出招了。韩信呢，打仗真的是一把能手，战略观也很强，但他的政治上面呢，判断有点怪怪的啊。这里发生一个很精彩的故事啊，什么故事呢，学长？其实这时候我们刚前面讲，韩信俨然是第三势力了嘛，对不对？河北、山东全部都是他的啊，而且这时候对他来讲。整个战略上，其实最有利的人是韩信，对不对？嗯、他拿下山东齐地之后，韩信麾下的一个谋士叫做蒯通。据说蒯通跟韩信年轻的时候就认识啊，他一路上也帮韩信出谋划策。这时候蒯通就建议韩信，这时候天下看得出来已经顶足而三了。他认为刘邦并非可以信任之人。所以他当时就建议韩信啊，你不妨做官虎斗。这个时候，蒯通也告诉韩信啊，项羽的部队其实已经损耗非常大，没有一个稳定的后勤，所以项羽的部队已经没有像过去那么能打了。可是项羽的部队单独对付刘邦还是可以的哈、啊，因为双方谁也消灭不了谁，就相持在河南这里。等到你觉得双方都消耗了差不多的时候，你再从山东出兵，一鼓作气把这两者都解决，那天下就是你韩信的了啊！韩信是有战略观，而且韩信也很能作战的，这毫无疑问。这韩信的政治判断有问题哈、啊，哎，我觉得韩信是士为知己者死啊。因为他认为他之前不受重用的时候，能够给他表现机会的是刘邦嘛，所以他对刘邦相当的感念哈、啊。不过他还是有点怀疑啦，就他拿下齐国的时候，当时刘邦也知道韩信拿下齐国了，所以刘邦很希望韩信的部队赶快从项羽的背后发动攻击嘛，对不对？嗯，东西夹击的态势就完成了哈、啊。可是这时候韩信派了人去告诉刘邦说，齐人哈、啊。狡诈多变，你看齐地这边很难搞定啊。他说不称假王，无以正服哈、啊。所谓的假王就是代理国王啊，嗯啊，如果不代理齐王的话，那没有办法让齐地的老百姓对我心服口服啊。所以他愿称假王。这件事情，当时他的使者告诉刘邦的时候，刘邦一开始的时候非常生气啊！我日夜巴望着你，可能从项羽背后攻击，就是你这边给我纠结称不称王的事情，对不对？《史记》写的非常生动啊！刘邦拍着桌子站起来，白要破口大骂，有一个人坐在他旁边，往他的腿上踢了一脚，谁呢？张良啊、哦，各位，刘邦的反应非常快哦。张良一踢，刘邦马上就反应过来，这时候绝对不能犯。刘邦竟然立刻改口说：“要称王就称真王啊，称什么假王，对不对？”来人啊，立刻刻一个齐王印给韩信啊。坏这件事情让韩信知道，韩信非常的感动。果然啊，刘老板还是对我很好的，对不对？<笑>其实韩信这脑袋也是，哎，因为这时候他有求于你嘛，对他怎么会多喜欢你，是不是啊？
，而且你搞这一出，其实你们双方的互信就已经受损了啊。韩信就把他的主力部队啊开始集结，开始向着项羽的首都，就是淮北的洪城发动进攻，战争就进入最后的阶段。是啊，我想这边以后韩信有一个悲惨的下场，跟这件事有极有关系啊。<笑>对，没错。那大家了解哦，当时刘邦叫什么叫汉王啊？你叫齐王，哇塞，平起平坐啦、啊，对，两个人。哎、嗯，齐这个王不是开玩笑的，大家知道春秋五霸里面齐就是强国啊，所以大国确实是让刘邦心眼就多留了几个啊。那我刚才讲到，其实楚汉正在城高相持，这个拉锯的很厉害啊。等谁呢？当然就是等韩信赶快啊，从后面要赶快来捅刀啊！哈<笑>，大家也知道，因为汉军其实正面对上项羽啊，没什么信心啊，没有打过胜仗，<笑>可以说刘邦遇上项羽就是稳输无疑。嗯啊，不过这叫什么叫战术上不断失败，但战略上呢不断的优化哈。那最后呢，果然韩信一来啊，但一进入下一个阶段啊，就是所谓的故林之战哈。那这一场仗呢，终于啊，刘邦终于得来史无前例的第一次正面战场上击败了项羽啊，这个是之前没有发生的。但里面的关键原因其实就是兵粮吃尽了啦，兵少食尽了，地上生他。那另外呢，韩信去偷了人家家哈，把彭城给偷了，这一偷不得了了。第一个，刘邦正面获胜，信。新大增。第二个呢，老家被偷了。项羽现在呢没有办法了哈。那这时候就出现历史上的一个名场面啊，非常高傲的项羽，终于啊，愿意低下头了。像对这个时候签了一个很有名的约啊，从此改变了我们的象棋棋盘啊。历史上称作楚河汉界嘛。这时候整个战争，项羽已经没有获胜的希望。项羽很清楚，他的亲信大将战死，对不对？嗯，他的主力部队受损，然后他的粮食也都吃完。一般估计是项羽的存粮就是摆在彭城了。嗯，那被韩信抄了老家之后，项羽的部队可以说完全呈现虚脱状态了，已经打不下去了，所以他只好跟刘邦谈和哈，把过去俘虏刘邦的家人都归还了。历史上所谓的楚河汉界嘛，对不对？就是在今天的河南这边画了一条营战线。好、嗯，但是各位，楚河汉界是不可能长久的、啊，因为整个战略状况对刘邦是非常有利的嘛。所以刚刚签约才不到一个月，陈平跟张良就告诉刘邦：“切莫纵虎归山呐、啊！”各位又一个成语出来了，对不对？他说：“项羽现在是一只遍体鳞伤，而且已经精疲力尽的老虎。我们好不容易已经把他打到这样了，我们要给他最后致命一击哈。”所以楚河汉界才画了一个多月啊，刘邦就被约哈，从背后开始攻击。项羽，另外韩信的部队也从东方跟北方的方向扑向项羽，项羽最后的末日终于来临了。好，我们可以这样讲啊。这边要补充一件事情，大家还记得项羽抓了刘邦的老婆、爸爸妈妈、儿子吗？女儿。这个时候呢，哈，其实项羽很守约啊，他完全没有伤害他的家人。对，签了鸿沟之约之后呢。他真的把人家送回来、嗯，但有一个插曲是什么呢？一度呢，他想把他爸爸给杀掉。对，没错，在城高人相持不下的时候，呃，结果呢，刘邦真的是一个无赖啊，就说，对，如果你要把我爸爸杀掉，剁成肉酱的话，记得分我一杯羹。哎、欸，又一句成语，分一杯羹。分一杯羹。项羽气的要死啊，但你拿他没辙啊、嗯，必须说，项羽还是有古代贵族的遗风啦，哈。是的，没错。所以最后还是没有下这个手，所以这个人很两面啊，有没有？残暴都不行，但是对，在一些礼法上，他又有贵族的这种传统。坚持的哈，好，那像这个偷袭很成功哦，马上呢，在城下之战呢，就彻底击败的项羽哦。对，那项羽的末日呢，就逼近了，最后在哪里被围下来呢？啊，历史上的垓下之战，哎呀，四个字，英雄末路，对不对啊？各位如果有看过《史记·项羽本纪》的话，就知道，其实项羽的形象完全就是一个高大的英雄，是啊。项羽这一生啊，百战百胜，但项羽这个时候终于明白一件事，叫做百战百胜不保证最后一胜，是不是？在军事学上有一个术语叫做“赢了战役，输了战争”。嗯，关相争这么多仗，大部分项羽都是大胜。这时候他在战略上不断的被削弱，终于到这个时候可以说是穷途末路啊！最后就被各路的汉军包围在垓下这个地方。历史上又有一个成语出现了、啊“四面楚歌”，是不是啊？<笑>张良就命令所有的汉军的士兵，晚上的时候大家就一起合唱楚歌哈、啊。据说项羽最后在大帐里面听到楚歌之后，楚国的。士兵瞬间士气崩溃哈，包括项羽本人都流下了眼泪，因为项羽跟他的女朋友、未婚妻，对不对？虞姬啊，因为他跳完最后一支舞之后也拔剑自杀了啊。四个字。
霸王别姬》是又一个成语。<笑>项羽最后这一幕也是蛮让人感动，他带着八百名骑兵向南突围，想要再回到江东，强渡了淮水之后向南狂奔哈、哦，四面的叛军围杀而来，最后一路突围到今天的乌江。乌江在今天安徽啊，他还回头看一下他的部下项羽也说：“天王我也，非战之罪啊！我的输是因为上天不让我赢。”后来司马迁给了一句话，叫做：“哈，岂不谬哉啊！”司马迁最后都看不下去了。你项羽都没有搞清楚你自己到底是怎么输的，对不对？你没有政治头脑，没有战略观啊！最后，项羽在乌江畔的时候，当时这乌江亭长啊，带着一艘船跟项羽说：“他说，他说，卷土重来未可知。”没想到项羽这时候却觉得自己没有脸回去，无颜见江东父老。对他还是保持了一个贵族的风度了。我要为我的失败负责哈、啊。就在这个时候，各路的汉军围杀上来哈、啊，项羽就在乌江畔啊，就拔剑自刎。项羽的死就是中国古代贵族政治的最后一幕。哦，就在乌江畔画下句点哈、哦，完全由一群平民所建立的一个四百多年的大汉帝国，也可以算是正式。粉墨登场了啊、哦！我想项羽的末日啊，哈，其实除了刚才宣有提到说平民新时代来临，还有一件事大家有没有注意到？春秋以来呢，有教无类，因材施教，布衣可以读书，可以任官，所以呢，任着官，任着任着怎样，叫做布衣倾向，可以当宰相。再来呢？布衣皇帝啊，各位，所以到了布衣皇帝这个时代呢，布衣的上升期啊，其实也暂告一个终结啊。为什么？因为接下来进入汉朝之后，社会又重新进入一个稳固期啊，所以呢，就开启了新的一轮啊。其实这件事情呢、啊、就很重要啊，因为为什么中国皇帝不是万世一系，而是有个循环史观呢？其实啊，大家在刘邦崛起的过程中，你就可以看得出来了。他每一个天下大乱，就会有人冒出头，然后呢，建立一个大朝代之后，循环一轮。好，那接下来下一个时代。所以其实刘邦能够建立起这样的一个大汉帝国，它是有一个很强的历史意义，也是奠基了后世中国历史啊整个发展的一个循环的一个模型。虽然后来确实有一些不是布衣出来的，他可能本来就是将领或什么，但他不是一个皇族嘛，他就是不断的有一个社会的流动的过程啊。没错。哦，这一点是我们在看待整个。就中国皇帝是人，不是神啊！简单讲，因刘邦就是一个斗鸡走狗之徒嘛。嗯，你看《史记》就知道，他有七情六欲，他会上窜下跳，对不对？有的时候又会好色贪酒哈，有的时候又有很很英明的决定。从、嗯、中国史书对他的描述就很清楚的，虽然有一点神话的色彩在他身上，但总之他就是一个人。所以中国人不会像日本一样把皇帝当成神，所以中国不会有万世一系，是非常重要的。嗯，是的，所以这个就是关于楚汉相争，汉王当到汉皇、啊、的故事了啊、哦。<笑>那当然没错。刘邦当上皇帝之后呢，他的故事还没结束啊！哈，大家知道刘邦他活了也蛮久了，以当时时代哈、啊，他非常的长寿。但有一点倒是要告诉大家，就是刘邦呢统一天下的速度啊之快啊。嗯那真的是令人瞠目结舌啊！楚汉相争大概就四五年的时间哦，然后再加上前面起兵，大概就七年的时间哦，这天下就被他抵定了。七年前他只是一个无赖，现在已经是皇帝了<笑>。<笑>当然是当了皇帝，<笑>很多事情才刚刚要来啊、哦。那关于刘邦当了皇帝之后，又有什么样精彩的故事呢？嗯、到底斗鸡走狗上位当皇帝会遇到什么样的挑战呢？<笑>汉朝又怎么样巩固而成的呢？要请待下回分享了。最后，如果大家觉得很精彩的话，记得帮我们按赞、订阅、分享、打开小铃铛。最重要的是什么？帮我们超级留言、超级感谢。还有呢，加入会员，让我们可以做得更多，可以做得更好。那另外也可以欢迎用线下的赞助，绿界、PayPal、微信、支付宝哈或邮局给我们呢更多的粮草，让我们这个系列呢可以越加精彩哈。那我们今天再次感谢王立文老师，嗯，好，谢谢学弟，谢谢大家，好，那我们就下一讲再相见啦，嗯、拜拜，嗯，拜拜。